κοινωνία. Δηλαδή να μπορούν να συνεργαστούν. Λέμε ότι είμαστε ομάδε. Εγώ δεν είμαι καθηγητριά του. Εγώ είμαι μαζί μα. Και απλά μαζί μαθαίνουμε κάποιου τρόπου για να έχουμε ένα ρυθμικό αποτέλεσμα. Άρα μαθαίνω να συνεργάζομαι. Μαθαίνω να μαθαίνω μέσα από την πράξη. Μαθαίνω προγραμματισμό με ένα πολύ απλό περιβάλλον. Δεν χρειάζεται να μάθω γλώσσα προγραμματισμού που έμαθα εδώ στο Πανεπιστήμιο. Μπορεί να υποστηρίζεται από γλώσσα προγραμματισμού, αλλά τα παιδιά δεν μαθαίνουν τη σύγκα σπάθεια. Ούτε το μάθημα, ούτε κάτι τέτοιο. Μαθαίνουν να βάζουν σε λογικέ σειρέ για να έχουν ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Εμεί περισσότεροι γονεί που είσαι σε αυτά τα παιδιά σα, δεν του λέμε καλά, ρε παιδί μου, τι πετάχτηκε από το ένα θέμα στο άλλο. Δεν θέλουμε να έχει μια λογική αλληλεγγύη και η σκέψη του. Ε, αυτό του βοηθάει. Γιατί εγώ θέλω να προγραμματίσω αυτό εδώ το ρομπότ, τι να μου κάνει. Τώρα σα έδωσα ένα πολύ απλό παράδειγμα, γιατί είναι ένα πολύ σύντομο εργαστήριο. Α, να πάει μπροστά. Μαθαίνοντα λοιπόν με αυτά τα εικονίδια, τι σωστέ εντολέ, εγώ πρώτα θα του πω, πάνε μπροστά, γιατί τώρα θα σα να κάνετε κάτι λάθο για να καταλάβετε πόσο εδώ, αυτό είναι μια απλή εντολή. Αν λοιπόν εγώ θέλω να πω, πάνε μπροστά, στρίψε δεξιά, περίμενε δύο λεπτά και ξαναγύρνα πίσω. Πρέπει να κάνω μια πιο σωστή σύνθεση όλων αυτών των εντολών που έχω εδώ στην παλέτα μου. Άρα λοιπόν, τι μαθαίνει το παιδί, να μην πηγαίνει στην, από το Α στο Ω να ξαναγυρνάει στο Ζ και να ξαναπηγαίνει, να έχει λογική από το πλέον αλληλική η σκέψη του. Αυτό τον βοηθάει. Όπω επίση τον βοηθάει να μάθει προγραμματισμό που σίγουρα παρά τα όσα κακά έχουμε ακούσει, δεν γίνεται να τα βγάλουμε από τη ζωή μα. Να τα περιορίσουμε, ναι. Να τα μάθουμε να τα χρησιμοποιούμε σωστά, ναι. Αλλά όχι να τα να γυρίσουμε 200 χρόνια πίσω. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αναπόφευκτα. Όχι γιατί δεν το θέλουμε εμεί, γιατί απλά δεν γίνεται. Επομένω, με έναν τέτοιο τρόπο μαθαίνουν τα παιδιά μέσα στο σχολείο και προγραμματισμό και να συνεργάζονται. Και αυτά είναι, σα ξαναλέω, απλά πρότζεξ. Σε πώ ήρθαν τα πρότζεξ να μάθουν επίση προβλήματα. Όλοι μα βρισκόμαστε επίση προβλήματα. Δεν είναι μόνο άλλο στο νόμο του Νέφτον, άλλο και κατά βάση είναι φυσικό. Και δεν είναι ένα τέτοιο λόγο. Αλλά πώ εγώ οδηγήθηκα για να λύσω αυτό το νόμο. Τι θα πει η αναλογία. Εγώ λέω ότι για να περπατήσω, α το πάει ανάλογο με εκείνη τη μεταβλητή. Τα παιδιά λοιπόν μαθαίνουν μέσα υποσυνείδητα ίσω να χειρίζονται τα εκπλήξη τη καταστάσει. Και έτσι βοηθάει πάρα πολύ σε πάρα πολλού τομεί. Ξαναλέω και μπορούν να παίξουν, αλλά και να μάθουν. Γι' αυτό το λέμε εκπαιδευτική κυριολογική. Δεν λέω ότι είναι πανάκια, δεν είπα ότι θα αφήσουμε. Εγώ και εγώ έχω παιδιά, είναι μικρά βέβαια, αλλά δεν θα πω ότι δεν είναι αυτό το πράγμα στο βράδυ με αυτό και έχει παίξει. Χρειάζονται όλα. Και το παιχνίδι με την μπάλα, αλλά και αυτό. Γιατί ε, ε, εγώ όταν είμαι στο προγραμματισμό, είμαι στο πανεπιστήμιο, το παιδί έξανε τον προγραμματισμό από το γυμνάσιο. Και δεν λέω να είναι έτσι και να στέλνουν, είναι αυτό δεν είναι προγραμματισμό. Αυτό είναι κουτσομπολιό κοινωνική δικτύωση. Ε, αυτό είναι κάτι το οποίο σα είπα και στην εισήγηση μου. Τώρα παίρνω λίγο χρόνο. Όχι κινητά πριν από τα 16 του χρόνου. Ή και αν χρειαστεί να είναι πάρα πολύ εκλογικευμένη η χρήση. Όχι, όχι κοιμάω με το κινητό. Όχι Μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει αρκεί να τη δείξουμε του κινδύνου που εγκυμονούν για όλα αυτά τα πράγματα. Δεν έχουν βγει μελέτε που δείχνουν πόσο είναι ο επηρεασμό των παιδιών που έχουν γεννηθεί με τον επηρεασμό τη ηλεκτρομαγνητική δραματική. Αυτό το πρόγραμμα το κινητό το πέρασε το 2000. Αυτά τα παιδιά. Τα έχουν από τη στιγμή που γεννήθηκαν. Δίπλα του, παραδίπλα του. Άρα δεν έχουν και αυτέ οι επιδημιολογικέ μελέτε ακόμα. Άρα μέχρι να μα πούνε ότι όχι, δεν υπάρχει πειρασμό, είναι κακό να κάνω σωστή χρήση. Αν κάνω σωστή χρήση και αποδειχθεί ότι δεν είναι καλό, το μπορεί πολύ να κάνω μια περιορισμένη χρήση. Αν όμω αποδειχθεί ότι είναι κακό, δεν είναι καλό σε αυτό. Είναι πάντα το μη χειρομέλιστο. Λοιπόν, για να μην σα κουράζω, εδώ πέρα και για να μην φτιάξουμε να φτιάξουμε κάτι λίγο περισσότερο σύνθετο και μετά να περιηγηθείτε όσοι δεν ήρθατε να δείτε τι έχουν κάνει τα παιδιά με τα διάφορα προγράμματα του. Εδώ, σε αυτέ τι ζώνε λοιπόν, τι εντολέ που υπάρχουν, μπορείτε να βάλετε να παίξει μουσική, να παίξει μόνο ένα τροχό, να παίξουν και οι δύο. Να ανάψει ένα λετάκι, θέλετε να πάρουμε να ανάψει και ένα λετάκι. Σκεφτείτε όμω τη λογική που θα σα πω και να δω πώ ποια ομάδα θα το κάνει σωστά. Σα λέω ότι με αυτό εδώ ανάβεται και σβήνεται λετάκι. Ωραία. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσει. Για να ακούσετε, έτσι περνάω τα δεκλάδια, δεν μου αρέσει ποτέ να πηγαίνω και πάει πέρα. Ωραία. Ξεκινάμε. Πάει μπροστά, σα λέω με ταχύτητα πέντε και για ένα δευτερόλεπτο. Να είμαστε κοινό. Εκεί όμω. Θα ανάψει η αμπάκι, θα σβήσει η λεντάκι και θα γυρίσει πίσω. Να, να πω ότι το γυρίσει πίσω και δεν σα το είπα, είναι από εδώ, απλά στο direction πηγαίνει η πάτη. Πάει πίσω δηλαδή. Και για να μην είναι άδικη, στο πλάσι F, θα ξύρετε εδώ, στο πλάσι F, αν δείτε, 